Ah, ce clap, ça a été mon bruit préféré ces derniers jours. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et vous l'aurez peut-être compris, on est aujourd'hui là pour parler du test du Samsung Galaxy Z Flip. C'est un smartphone que j'ai beaucoup apprécié à utiliser, qui est vraiment très bien et en même temps qui pose encore beaucoup de questions autour des smartphones pliables ou des smartphones pliants, c'est comme vous voulez. On va en parler tout de suite. Vous êtes prêts C'est parti Finalement, il y a surtout deux choses à retenir autour de ce Galaxy Z Flip, le design et l'écran. Et c'est les deux points sur lesquels on va le plus s'attarder et on va commencer tout de suite par le design. Ce qu'il faut rappeler avec ce Galaxy Z Flip, c'est qu'on a une approche très très différente du Galaxy Fold. Ici, on n'a pas une tablette qui se replie pour être utilisée comme un smartphone, on a plutôt un smartphone assez classique en somme qui se replie dans cette petite forme carrée comme ça, toute petite, pour être facilement rangée dans la poche. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se demander, mais juste quelle utilité Pourquoi le plier ce smartphone comme ça Eh bien, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est juste pour être facilement rangé. Ce smartphone, la seule utilité qu'il a finalement, c'est de ne faire aucun compromis entre un grand écran et un petit encombrement. Parce que ce petit carré, finalement, il n'est pas si gros, il n'est pas très lourd, 183 grammes, donc vraiment, c'est tout mignon. On va maintenant parler du confort de prise en main. Et avant de déplier le smartphone, bah, je vais déjà vous parler de mon expérience avec cette petite tuile là, comme ça, cette petite mosaïque, parce qu'il y a déjà quelques petites choses à dire dessus. Le Galaxy Z Flip, même quand il est replié, bah finalement il est assez agréable à avoir en main grâce à un toucher en verre très très bien soigné, à de belles finitions. Et on distingue surtout trois parties, la face avant, la face arrière et la charnière. La face avant, on ne va pas passer trop de temps dessus. Finalement, il faut surtout retenir qu'on a un double module photo avec un flash LED et un tout petit écran tactile qui permet de voir l'heure, le niveau de batterie, la date et vos notifications. Pour la face arrière, ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est faites attention à où vous le posez. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a une surface très plane, très très lisse. Et du coup, si vous le posez sur une table un tout petit peu bancale, le téléphone, il glisse, il glisse, il glisse et il tombe. <rire> La petite solution très simple pour éviter ce désagrément, bah c'est de mettre la coque qui est fournie avec le Galaxy Z Flip. Du coup, ça ressemble à ça si vous voulez, pour comparer. Et enfin, on a la charnière. C'est là qu'il y a le logo Samsung, très discrètement imprimé dessus. C'est la partie la plus épaisse du Galaxy Z Flip quand il est replié. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est solide Eh bien, j'ai envie de dire oui. Pendant une semaine d'utilisation, même quand j'ouvrais le smartphone de manière un peu brusque, un peu brutale, eh bien, la charnière, j'ai trouvé qu'elle était bien robuste, qu'elle résistait bien, même à mon utilisation parfois un peu... Pas très délicate quoi. Par contre attention c'est par ici que les particules fines peuvent s'infiltrer. Samsung le dit très bien, le smartphone n'est pas étanche ni à l'eau ni à la poussière. Du coup dans la poche ça va aller, hein, pas de souci. Mais évitez vraiment de l'utiliser dans le sable. Hein. On se fait confiance, hein. pas d'utilisation dans le sable. On est d'accord C'est bon Ok. Ok. Et maintenant on va déplier le smartphone. D'ailleurs à ce propos, le dépliage à une main, c'est pas la chose la plus évidente. Il faut avoir un petit geste qu'on maîtrise au fur et à mesure d'utilisation. C'est pas évident. Par contre le repliage à une main. C'est très simple. Quand on déplie le Galaxy Z Flip, ce qu'on voit tout de suite, c'est un écran très très long avec des bordures qui ne sont pas vraiment très fines mais qui ont le mérite d'être toutes très égales. Donc finalement, ça donne une certaine cohérence au design. Et en plus de ça, pas d'encoche, on a un trou dans l'écran comme sur les Galaxy Note 10 ou les S20. Quand on retourne le smartphone, on voit que la charnière euh, disparaît sous nos yeux. On a juste cette grande ligne au milieu qui vient interrompre le design très homogène du dos. Mais la grande question maintenant, c'est où est le lecteur d'empreinte Il n'est pas sous l'écran, il n'est pas derrière, il est sur le Côté. Pour les droitiers, ce lecteur d'empreintes il tombe très bien sous le pouce, c'est vraiment facile d'utilisation. Pour les gauchers, c'est moins évident. Enfin, pour terminer sur cette partie design, il faut noter qu'il n'y a pas de prise jack, mais ça, c'est plus une surprise chez Samsung. Il y a juste un port USB-C. Et maintenant, on va évidemment parler de l'écran qui se plie, donc l'écran qui est à l'intérieur du Galaxy Z Flip. Celui-là. Alors, sur cet écran, qu'est-ce qu'on retient tout de suite Eh bien, surtout le ratio 22 neuvième très allongé de cet écran avec une diagonale de 6,7 pouces. C'est une grande dalle. On est sur de la MOLED et une définition Full HD+. Pour la qualité d'affichage, ne vous en faites pas. Le savoir-faire de Samsung, il est toujours au rendez-vous. On a un contraste parfait, une très grande luminosité maximale et une très bonne température des couleurs. Du coup, est-ce que cet écran, il est parfait Non. Et non, malheureusement, cet écran du Galaxy Z Flip, il a une pliure au milieu. Et le problème, il n'est pas tant esthétique parce que finalement, quand on utilise le smartphone bien en face, bah, elle disparaît un petit peu cette pliure. Non, non, c'est vraiment sous le doigt qu'on la sent. Donc ce défaut, il va surtout être un petit peu gênant sur les applications où vous allez scroller dans l'interface. Donc vous allez faire ce genre de mouvement. Là, on sent bien la pliure sous le doigt. Par contre, pour tout vous avouer, il y a quand même beaucoup d'applications aujourd'hui, surtout avec One UI, l'interface de Samsung, où les boutons sont en bas. Et du coup, finalement, on est assez peu amené à toucher la pliure. Et là, on se doit d'aborder un sujet qui a créé beaucoup de confusion, évidemment, sur les réseaux sociaux. C'est ce fameux verre pliable que Samsung utilise pour plier l'écran du Galaxy Z Flip. 
Pour la faire très rapidement, on va rappeler que c'est au 20 e siècle qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait donner au verre la capacité de se plier. Et c'est seulement par contre aujourd'hui dans nos smartphones que cette technologie elle se concrétise vraiment ici avec le Galaxy Z Flip. Par contre le souci c'est que Samsung n'a pas très clairement communiqué autour de ce sujet là et nous a dit que son écran utilisait du verre ultra fin. C'est vrai mais c'est pas toute la vérité. En plus de cette couche en verre ultra fin, Samsung utilise aussi des couches en plastique, plusieurs en dessous et une au dessus. Et du coup ça, ça crée une certaine polémique quant à la résistance de l'écran. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire bah, Tout simplement que la surface de l'écran reste très sensible aux rayures. Et là, du coup, vous allez me demander pourquoi avoir mis du verre alors Et bah, Tout simplement à améliorer le confort de l'écran sous le doigt. Parce qu'il faut bien avouer que l'écran du Galaxy Z Flip, il donne des sensations bien meilleures que celui du Galaxy Fold qui était tout en plastique. Du coup, ce qu'on peut reprocher ici à Samsung, c'est surtout d'avoir laissé entendre que ce verre ultra fin allait améliorer la résistance de son écran sur le Galaxy Z Flip, alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Malgré ça, j'aimerais être un petit peu optimiste et me dire que ce verre ultra fin, cette innovation, elle permettra à de prochaines générations de smartphones pliables d'avoir effectivement un écran plus solide, en tout cas aussi solide, aussi robuste qu'un écran traditionnel. Donc voilà, cette partie design et cette partie écran, c'était évidemment les deux gros points à aborder en parlant de ce Galaxy Z Flip, parce que après pour le reste, on a affaire à un smartphone finalement assez classique. Quoique sur la partie logicielle, il y a deux trois points à aborder. Le Galaxy Z Flip, il tourne sous Android 10 avec l'interface maison One UI 2.0. Sur ça, il n'y a pas de surprise, mais quand même, il faut parler de ce qu'on appelle le flex mode. Ou le mode flex. Le flex mode, ça permet à des applications comme l'appareil photo ou Google Duo d'adapter leur interface à l'écran plié du smartphone. Donc si vous tenez le smartphone à 90 degrés en position assise, et bien en fait vous allez avoir les boutons qui vont passer en bas et toute la partie visuelle, l'aperçu qui va passer au dessus. Donc c'est une fonctionnalité plutôt bien pensée en particulier pour ce téléphone. Par contre, on espère évidemment que d'autres développeurs d'applications vont se l'approprier cette fonctionnalité parce que pour l'instant, ça reste limité. Et autre chose que je trouve vraiment sympa, c'est que ben, on a affaire à un smartphone à clapper. Et du coup, heureusement, pour raccrocher un appel, il suffit de clapper le téléphone. Dans la même veine, vous pouvez aussi répondre à un appel en dépliant le Galaxy Z Flip. Mais par contre, pour profiter de ça, il va falloir aller activer l'option dédiée dans les paramètres du téléphone. Et enfin, il y a un dernier petit truc que Samsung a assez bien géré. Ce sont les boutons volume. Donc là, on a le bouton haut et le bouton bas de manière assez classique. Mais quand on replie le téléphone, ils ont bien pensé à inverser les boutons. Donc on se retrouve avec le bouton haut ici et le bouton bas pour euh, bah, que ce soit une utilisation simple, intuitive. Et ça, fallait y penser, mais ça va mieux en le disant. Ah oui, j'allais oublier. Dans cette partie logicielle, j'ai aussi envie de vous parler un petit peu de l'utilisation de l'écran externe du Galaxy Z Flip. On a ici une petite surface tactile de 1,06 pouces qui permet, en plus de regarder l'heure, de voir aussi ses notifications. Et pour savoir si vous avez une notif, bah, il y aura juste tout simplement une petite pastille colorée qui va vous dire, qui va vous inviter plutôt à swiper l'écran pour aller découvrir vos alertes. Donc l'utilisation en soi, elle est assez simple, mais il y a deux petites choses qui m'ont un petit peu contrarié. La première, c'est qu'en double tapant sur une notification, vous pouvez la consulter. Donc si vous avez reçu un message, vous pouvez commencer à le lire sur le petit écran, ça peut être assez pratique dans certains cas si vous êtes pressé. Par contre, si vous avez un long message, bah, l'écran il se met en veille tout seul au bout de 4-5 secondes alors que le message il va vous prendre 10-15 secondes à le lire, donc pas très bien pensé ça. L'autre chose qui m'a un petit peu chafouiné, c'est qu'on ne peut pas contrôler la connexion Wi-Fi ou la connexion Bluetooth par exemple, des choses assez simples depuis ce petit écran, alors que pourtant bah, il est assez pratique quand on veut mettre pause ou passer à la musique suivante quand on écoute un morceau, donc ça c'est un petit peu dommage. Pour la photo, le Galaxy Z Flip, il a deux capteurs, un grand angle et un ultra grand angle à chaque fois de 12 mégapixels. Je ne vais pas vous bassiner très très longtemps avec ça parce qu'en termes de qualité, on est au niveau d'un haut de gamme Samsung de l'année dernière. Donc on est entre un S10 et un Note 10 dans ces eaux-là. Par contre, attention, il n'y a pas de téléobjectif. On a donc des images bien détaillées qui gardent beaucoup d'informations dans la scène que vous avez capturée. Attention un petit peu aux effets lens flare qui peuvent apparaître la nuit, mais encore, ça reste très ténu. Et ce qu'on retiendra surtout, c'est que les couleurs, elles sont saturées. Mais ça, c'est la signature Samsung. On aime ou on n'aime pas. Et Samsung, eux, ils aiment beaucoup la saturation. Petit détail sympa, sur son appareil photo, le Galaxy Z Flip, il profite de la fonctionnalité Single Take qui avait été présentée avec les Galaxy S20. Single Take, c'est assez rigolo à utiliser. En fait, vous allez filmer pendant 10 secondes et pendant ce temps-là, le smartphone, il va exploiter les deux capteurs en même temps. À la fin de votre enregistrement, le smartphone il va faire sa petite tambouille et il va sélectionner les meilleurs passages de votre petit clip vidéo. Donc ici il va prendre une photo, ici il va mettre un filtre sympa, ici il va peut-être vous proposer un panorama, là un mode portrait s'il voit un visage, là un ultra grand angle et du coup à vous de sélectionner bah, la création qui vous plaît le plus. Un petit mot sur les selfies, on a un capteur frontal ici de 10 mégapixels 
qui est pas mauvais, qui est même pas trop mal, mais j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de piqué, un petit peu de pêche quoi, et c'est un petit peu dommage sur un smartphone aussi cher. Pour les performances, on a un Snapdragon 855+, alors oui c'est vrai, c'est pas le 865, dernier cri, dernière génération, tout ça, tout ça, mais c'est pas si grave en soi. Par exemple, sur Fortnite, vous allez pouvoir jouer en Epic à 30 FPS. On notera qu'il n'y a pas le 60 FPS, mais ça c'est Epic Games qui doit le débloquer, et on imagine qu'avec un 855+, ce sera fait dans pas trop longtemps. Notez aussi que vous avez 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, mais qui n'est pas extensible via micro SD. Oh, et aussi j'allais oublier, le téléphone a tendance à chauffer quand vous l'utilisez un petit peu trop. Avec sa batterie de 3300 mAh, le Galaxy Z Flip, c'est pas un champion d'autonomie. Alors c'est pas mauvais, hein, c'est pas catastrophique, c'est juste un petit peu trop moyen. En fait, avec une journée assez active, vous allez faire un petit peu de navigation web, aller sur les réseaux sociaux, lancer une vidéo YouTube ou deux, écouter de la musique avec votre Bluetooth, prendre quelques photos par-ci, par-là, et bien tout ça, mis bout à bout, ça fatigue assez rapidement le téléphone et c'est voilà, c'est un peu juste à la fin, quand vous allez arriver chez vous la nuit, vous êtes sur du 15%, 10% des fois, c'est un peu stressant. Et avant de parler du prix du Galaxy Z Flip, je dois d'abord vous avertir d'une chose, le smartphone n'est pas compatible 5G. Personnellement, en 2020, je ne pense pas que ce soit un trop grand handicap, mais je sais que certains d'entre vous seront là en mode un petit peu gêné par ce petit défaut. Et pendant qu'on parle de télécom, sachez que bah, vous pouvez mettre seulement une seule nano SIM dans le Galaxy Z Flip, mais qu'il est aussi compatible eSIM, donc potentiellement vous avez deux numéros. Donc voilà ce Galaxy Z Flip, en fait, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Après, on ne va pas se mentir, il hein, y a beaucoup de choses à peaufiner, à ajuster, à optimiser. On a beaucoup de petits défauts encore euh, comme ça qui, mis bout à bout, ne sont pas oubliables. Mais quand même, ce smartphone, on peut l'utiliser de manière vraiment classique, traditionnelle dans la vie de tous les jours. Sauf qu'en plus, bah, il a cet écran pliable et son petit effet waouh. Qui est du coup, bah waouh quoi. Waouh. Waouh, c'est aussi ce que vous allez dire devant le prix de ce téléphone parce qu'il coûte quand même 1509 euros. À cela, j'ai quand même envie d'apporter une petite nuance. C'est le smartphone pliable, le moins cher du marché aujourd'hui parce que le Motorola Razer et le Galaxy Fold sont tous les deux plus chers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller sur notre site Frandroid pour avoir toutes les informations sur le Galaxy Z Flip. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Clap de fin.